丁惠康托庇仙人余音，财力充沛，为了联络友好，特地在上海最高贵的闹市中区华安大厦设立一个俱乐部，其地及后来的金门饭店，专门招待医药界、新闻界、文化界人士。丁惠康实际上是一位正宗的花花公子，每天晚上总有许多莺莺燕燕来吃饭，吃饭之后有些打牌。有些跳舞，有些唱戏，真是夜夜笙歌，热闹非凡。有一天晚上，楚民义翩然光临，见到佳丽满堂，怡然大乐，竟然也参加唱戏跳舞。那晚我在俱乐部中，经过丁惠康的介绍，才识得楚民义其人。在介绍之时。楚民义立刻想起我是三一七事件中和他开过比战的中医生，但在他的言语之间毫无芥蒂。而且他对我说，他原籍是浙江湖州双林人，正蒙小学出身，张静江尊翁定甫先生主办，毕业于上海八仙桥中法学校，后到法国入里昂大学。他的父亲也是中医。而且还开设一间中药材店，他自己非但不反对中医，而且有病还常服中药。中西疗养院，他也是董事之一，希望我对中医的改进多多努力。我观察楚民义，完全是一个胸无城府的人，一点傲气都没有。和他做朋友，令人有一见如故之感。那晚，楚民义一直玩到深夜才离去，而且说以后我有空就会来的。丁惠康说，来这里玩乐的人不准带太太，但女朋友则特别欢迎。楚民义大笑说：“好极了，好极了。”从此，他就时常光顾，而且每次都带一位女性同来。当然，俱乐部中的风气。凡是带女朋友来的，总是捡有名的交际花，或者是著名的女伶、电影明星，以及名妓或红舞女，花枝招展，争妍斗艳。后来因为到的人太多，开支太大，于是改为会员制，每人要纳会费，共同维持。我与姚军伟。即香港广告业商会理事长姚玉帝之尊人，不会赌博，时间空闲，乃由军委任司礼，我任司库。楚民义也是会员之一，于是我们便时时见面了。爱好越剧资深事端楚民义，有一天对丁惠康说：“现在电台上最流行的是越剧，我听上了瘾。”可否想办法请几个越剧女演员来见见面？丁惠康脱口而出说：“要请越剧女伶，只要问陈村人好了，因为这些女伶都是请他看病的。我知道这事，如果一开端就会有麻烦，便立刻说：越剧女伶不但知识有限，而且时居其久是不识字的。”邀他们来参加，实在是毫无趣味的。即使请他们，他们也不会来。所以我想，还是不请为妙。楚民义听我如此说，大不以为然。他说：“既然他们不肯出来，有什么办法能见一见他们的庐山真面目呢？”我说：“你要见他们，不妨到华东电台去看好了。”那时，上海有一家三友实业社，在华东电台有一个特约的播音节目，播的是粤剧，由袁雪芬、马章花等演唱。三友实业社是一家规模很大的棉织厂，附设多个部门，其中有一部分是国药部，专门制造成药。我是该社的医药顾问，兼任国药部主任。出品的成药如方便丸、三友补丸等都由我处方。该社的总经理是陈万运，每逢星期一，召集各部主任在功德林素菜馆举行业务会议。一天，我寻例参加三友实业社的业务会议，袁雪芬和马章花也出席
，吵着要求陈万运加请一个守门员，负责守卫华东电台广播室的门口，拒绝一切粤剧迷及外客的滋扰，因为每天都有不少粤剧迷和一位楚民义来滋扰。但是请一个守门员的薪水要十二元，陈万运不肯多加这一笔支出，争执的很厉害。我心中明白，楚民义找到华东电台来，是我一时失言闯的祸。我就说，楚民义到电台来看你们，你们稍微敷衍一下，送他出门也就算了。袁雪芬说，这个楚民义实在麻烦极了。他每天按时按刻到场，坐着不肯走，而且唠唠叨叨的讲个不停。播音室地方很小，因时间关系，我们都在播音室随便吃一些东西，有陌生人在旁，使得我们连饭都不能吃了。而且楚民一天天吵着要请我们出去吃饭，更是讨厌。那时节，袁雪芬。马张花年纪都很轻，不会应付男人。我就说，楚民义是我的朋友，我可以劝他下次不要来。袁雪芬，一九二二年三月二十六日出生，浙江省盛县人，著名粤剧表演艺术家，上海粤剧院名誉院长。一九三三年七月入四季春科班学系，工青衣，归门旦。1942年10月起，开始从事越剧改革，并开创《尺调唱腔》，堪称越剧的领军者。隔了几天，我见到楚民义，就劝他以后最好不要去华东电台。不料楚民义非但不接受我的劝告，还说：“我们湖州人在北京路有一个湖社，内有舞台，规模很大。如果他们肯到那里去演出，”保证还要受欢迎。到了第二个星期一，我又参加三友实业社业务会议，我把这件事告诉陈万月、袁雪芬和马张花说：“要是胡社肯借地方给越剧团作为营业性的演出，我们是赞成的，因为那时越剧团的剧场都简陋不堪，他们当时演出的场子。”在北京路宋家弄这东西院，地方极狭窄，座位更劣，场场客满，还是满足不了观众需要。后来我把袁雪芬等人的意见转告楚民义，楚氏大悦，说由我负责去办。其实胡社是陈英世纪念堂，设备庄严，礼堂中哪里可以长期出租演唱越剧？主任陈爱士、齐彩、立彪反对，许多李监事也都不赞同。大约争执了半个月，碍于楚民义的面子，结果才将地下的会议厅改为剧场，借给袁雪芬等，定名为大来剧场。第一次演出的戏是《衡娘》，取材于《聊斋志异》。向来越剧没有什么布景灯光及华丽服饰，这次演出才开了越剧的一个新天地。